ஏஎஸ்எம் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நமது சேனலின் மூலம் பல அரிய மருத்துவ விஷயங்களை வந்து தெரிஞ்சுட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை நோய் ஸோ உலகத்தில் பரவலாக அதிகமான நபர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு நோய் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை நோய் தான் இன்றைக்கு சர்க்கரை நோய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோருக்கும் வந்துருச்சு முன்னாடி வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து ஒரு பரம்பரை சார்ந்த நோய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மனிதர்களுக்கு தான் இருக்கணும்னு இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கால்நடை மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க பூனைக்கு கூட சர்க்கரை நோய் வந்துருச்சு அப்படின்னு ஏன்னா பூனைக்கும் நாம் தான் வந்து சர்க்கரை நோயை வந்து உண்டு பண்ணி விட்டோம் அது எந்த வகையில் அப்படின்னு பார்ப்போம் யூஸ்வலாக சர்க்கரை நோய் அப்படிங்கிறது வந்து சிலர் சொல்கிறாங்க அது ஒரு நோயே கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க ஒருத்தர் அது ஒரு உயிர் கொல்லி நோய் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக மருந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு இருக்காங்க அதனால் எந்த வகையில் போகிறது அப்படின்னு தெரியாமல் குழம்பி போயிருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த இந்த பதிவு வந்து ஒரு நல்ல விளக்கத்தை வந்து கொடுக்கும் சர்க்கரை நோய் அப்படிங்கிறது ஒரு நோய் தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்தர்கள் வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டு நோய்கள் சொல்லியிருக்காங்க அதில் ஒன்று தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கரை நோய் அதாவது மதுமேக நோய் இதை வந்து யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது வகையாக வந்து பிரிச்சுருக்காங்க வாதத்தில் வர்றது பித்தத்தில் வர்றது கபத்தில் வர்றது இதில் இந்த கபத்தில் வர்றது பித்தத்தில் வர்றது ஓகே அந்த வாதத்தில் வரக்கூடிய நான்கு வகை மட்டும்தான் அரிதில் குணமாகும் அப்படின்னும் மிச்ச இருக்க அந்த பதினாறும் வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் ஸோ இந்த சர்க்கரை நோய் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகமாக இருக்கிறத தான் நம்ம சர்க்கரை நோய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சர்க்கரை என்னது நம்ம உண்ணக்கூடிய ஷூ ஸ்வீட்ஸ்லேருந்து வந்த சர்க்கரையானா அப்படியெல்லாம் இது கிடையாது இப்போ நம்ம ஒரு உணவு எடுக்கிறோம் நம்ம உணவு வந்து மூன்று கூறாக தான் நம்ம மே மோஸ்ட் ப்ராப்ளி எடுப்போம் ஒன்று கார்போஹைட்ரேட் சார்ந்தது புரதம் சார்ந்தது ஃபேட் சார்ந்தது இதில் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் சார்ந்த உணவுகள் நம்ம அளவுக்கு அதிகமாக தேவைக்கு மீறி எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது செல்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணாமல் உபயோகப்படுத்தாமல் ரத்தத்திலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவு குளுக்கோஸாக தங்கி போயிடும் ஸோ அந்த அதிக அளவில் குளுக்கோஸாக தங்கி போகிறது தான் சர்க்கரை வியாதி அப்போ இந்த இதை என்ன பண்ணணும் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணணும் இந்த ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த குளுக்கோஸை நம்ம உடலில் இருக்க எல்லா செல்களும் எடுத்து அது வேலை செய்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் ஆனால் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் தான் இந்த சர்க்கரை வியாதி ஏற்படுது யூஸ்வலாக சர்க்கரை வியாதியை மூணாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ டைப் ஒன் சொல்லுவாங்க டைப் டூன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ டைப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு சொல்லுவாங்க இதில் அதிக அளவில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் டூ தான் டைப் டூ சர்க்கரை வியாதி தான் அதிக அளவில் இருக்கும் இவங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் செக்ரீட் ஆகும் ஏன்னா யூஸ்வலாக சொல்லுவாங்க இன்சுலின் கம்மியாக இருக்கிறனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை வியாதி வருது இந்த டைப் டூவில் அப்படி கிடையாது இன்சுலின்லாம் நார்மலாக தான் செக்ரீட் ஆகும் ஆனால் அந்த இன்சுலின் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்சுலின் ரிசப்டாஸ் இருக்குது அது எடுத்து கொண்டு போய் நம்ம செல்களுக்கு இந்த இந்த சர்க்கரையை வந்து நீ யூஸ் பண்ணிக்கோ அதை யூஸ் பண்ணி வேலை செஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லணும் ஆனால் இங்கே அந்த இது நடக்கவே நடக்காது இது கொண்டு போனாலும் அந்த செல்கள் வந்து எடுத்து கொள்ள கொள்ளாது ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப கட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை நோயாளிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடல் பருமனாக வந்து இருப்பாங்க ஏன்னா அந்த செல்கள் உபயோகப்படுத்துவதற்கு அது வந்து நம்ம எலும்பு தசை சார்ந்து உபயோகப்படுத்துவதற்கோ இல்லை உள்ள இருக்க கல்லீரல் கணையம் உபயோகப்படுத்துவதற்கு கூட முடியாத அளவுக்கு ஒரு கொழுப்பு படிவம் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் அவங்க ஆரம்பத்தில் வந்து ஃபேட்டாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி இவங்களுக்கு ஆரம்ப கட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்சுலின் லெவலும் அளவுக்கு அதிகமாக வந்து இருக்கும் பட் இதையே அவங்க சரியாக வந்து ட்ரீட் பண்ணலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ச கணையமும் ஒரு நேரத்தில் வந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இவ்வளோதான் சர்க்கரை லெவல் ஏறிக்கிட்டே இருக்குது நம்ம கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம் ஆனால் ஒன்றும் யூட்டிலைஸ் பண்ணலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேரத்தில் வந்து என்னென்னா அந்த கணையத்தில் இருக்கக்கூடிய பீட்டா செல்ஸ்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிதைய அடைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்போ இன்சுலின் லெவலும் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பட்சத்தில் தான் அவங்க என்ன ஆவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் போடக்கூடிய நிலைமைக்கு தள்ளப்படுவாங்க ஸோ இந்த டைப் டூ அப்படிங்கக்கூடிய சர்க்கரை வியாதி வந்து முழுமையாக வந்து குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் ஸோ டைப் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜுவெனல் டயபெட்டிக் அதாவது சிறு வயது முதலே வந்து இருக்கக்கூடியது ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு ஆரம்ப காலகட்டத்திலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்சுலின் வந்து பீட்டா செல்ஸ் வந்து உற்பத்தியே பண்ணாது ஸோ அந்த மாதிரி பட்சத்தில் வந்து வேறு வழி கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வெளிப்புறமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் எடுக்கணும்
நம்ம ஒரு சீரான மருந்துகளாலேயும் உணவுகளாலேயும் குறைந்த காலகட்டத்தை மட்டும் இன்சுலின் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக அதையும் நம்ம வந்து கியூர் பண்ணிக்கலாம் அதனால் நேயர்களுக்கு நான் புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன் டயபெட்டிக் அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையும் ஒரே விஷயமாக பார்க்காதீங்க டிவியில் சொல்லக்கூடிய சின்ன சின்ன மருத்துவ குறிப்புகள் அல்லது புத்தகங்களில் படிக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து நம்ம கையாண்டுட்டு நம்ம நோயையும் நம்ம முற்ற விடக்கூடாது அதே மாதிரி பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளையும் சரியான வகையில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா டைப் டூ டயபெட்டிக்கும் டைப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்வும் நம்ம ஃபுல்லாக கியூர் பண்ணிக்கலாம் டைப் ஒன் அந்த இன்சுலின் போடக்கூடியதை கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா உணவு மூலையமும் இந்த கரெக்டான முறையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சுலின் எடுக்கிறது மூலையும் அவர்களும் மற்றவர்களை போல வந்து பார்த்திங்கன்னா வாழ்நாட்களை வந்து ஆரோக்கியமாக வாழலாம் நன்றி நேயர்களை